सो हेलो एवरी वन तो इस वीडियो हम लोग प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे प्रपोजिशन से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो हम लोग पिछले दो वीडियोस में कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे पिछले वीडियोस में वो इसमें अप्लाई करना सीखे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अप्लाई ही करना है वहाँ पर आपसे वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा कि इसके बाद क्या आता है सिर्फ आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको सही करना है तो ये मेक श्योर जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर लीजिए और यही मैं कोशिश करूँगा कि जितना आपको प्रैक्टिस हर चैप्टर में करवा सकूँ करवा करवा दूँगा ताकि आप लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अप्लाई करना आ जाए तो मेक श्योर sure हर क्वेश्चन को सही से कीजिएगा और चेक कीजिए कि क्या आपका सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए उनको अप्लाई करना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है और जितने भी आपके सही होते हैं वो आप लास्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए और मेक श्योर sure किसी भी पॉइंट में वीडियो को स्किप मत कीजिए क्विट मत कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए नोटिफिकेशन बहुत लोग बोल रहे हो कि नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर लीजिएगा तो अगर नहीं किया होगा तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कि ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटक विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट तो इज टू इन टू टू वर्ड्स आपके ऑप्शन हैं इसमें जो सही आंसर मैं बताता हूँ वो है बी ऑप्शन टू तो ये मैंने बताया था कि कहीं से पॉइंट से शुरू करके कहीं तक जाना है कोई डेस्टिनेशन होता है तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सही सेंटेंस हुआ ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग एट रेस्ट फिर अगला क्वेश्चन है बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट ट्वेंटी सिक्स प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स तो बिल फाइट टूवर्ड्स फॉर ओवर या फिर अगेंस्ट तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन अगेंस्ट बिल्स फाइट्स अगेंस्ट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल हंटिंग कंपनीज आउट ऑफ जॉब तो देखिए बिल की लड़ाई किसी से होगी लड़ाई होती है तो किसी को विरुद्ध होती है ये मैं बता चुका हूँ जब किसी की कोई विरुद्ध लड़ाई होती है किसी की कोई अपोजिशन में रहता है कोई अपोजिट में रहता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रपोजिशन हम लोग अगेंस्ट अगेंस्ट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगेंस्ट दो जगह यूज़ हो सकता है एक तो ऐसी जगह यहाँ पर लड़ाई और दूसरी जगह वो जहाँ पर किसी जैसे कि आई वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल यानी कि मैं वॉल के अगेंस्ट टिक के खड़ा था तो वहाँ पर एक इस्तेमाल हो सकता है ठीक है अगला तीसरा नंबर द कोर्ट वॉज ऑब्जर्व फ्राम सॉरी द कोर्ट वॉज एब्जॉल्व हिम हैज एब्जॉल्व हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम तो ऑप्शन है आपके ऑफ विद इन या फिर ऑफ तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है डी ऑप्शन ओ एफ ऑफ ठीक है यानी कि द कोर्ट हैज एब्जॉल्व हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेविड सॉरी लेवल्ड अगेंस्ट हिम तो कोर्ट ने इसके सभी जो चार्जेस थे गिल्टी जिसमें उसको रखा गया था उसको सभी चार्जेस कोर्ट ने उसके माफ़ कर दिए तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा ऑफ तब होता है जब कोई चीज़ बंद हो जाता जब कोई ऐसा सेंस आ रहा होगा सेंटेंस में कि बंद हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं ठीक है ओ डबल एफ का मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अगला है और विद का कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका था वीडियोस में कि विद जब कोई सी विद का मतलब है आपको पता होगा साथ में तो कोई साथ में यहाँ पे तो सेंस आ नहीं रहा बहुत आसान ना ही यहाँ पर कोई इन का सेंस आ रहा है यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन ऑफ अगला है यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट ऑप्शन है आपके इन फॉर एट या फिर ऑफ सही आंसर इस क्वेश्चन का है डी ऑप्शन ऑफ यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट अगला है फिफ्थ नंबर वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश देखिए जल्दी जल्दी करते जाइए क्योंकि मैं कुछ मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस करवाना है क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं यहां पर मैं जितने क्वेश्चंस आपको करवा सकता हूं वो मैं कोशिश करूँगा ठीक है तो जल्दी से करते जाइए हर क्वेश्चन को देखते जाइए आपका सही है या फिर नहीं आपको टाइम लेना आप वीडियो पॉज करके टाइम ले सकते हो अपना फिर अगला वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आर हॉलीडेज ऑन आर हॉलीडेज इन आर हॉलीडेज ड्यूरिंग आर हॉलीडेज या फिर एट आर हॉलीडेज तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है सी ऑप्शन ड्यूरिंग तो ड्यूरिंग इस वजह से क्योंकि हॉलीडेज एक दिन की थी नहीं काफ़ी दिनों की थी और उस दौरान में वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल इस वजह से ड्यूरिंग अगला द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर दैन टू डी एट्स तो द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स विद लग्जरी गुड्स आउट लग्जरी गुड्स या फिर ऑन लग्जरी गुड्स तो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन इन द फर्म हैज़ बिन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स अगला है सेवेंथ नंबर टूडे स्टूडेंट्स 
today's students should be reconciled the way things are changing ऑप्शन है आपके विद टू फॉर या फिर एट सही आंसर इस क्वेश्चन का है पहला ऑप्शन विद टूडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग फिर अगला है दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल्स दैट वीक द डॉलर ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट लेवल्स एट इट्स लोएस्ट लेवल्स इन टू इट्स लो लेवल्स या फिर बाय इट्स लोएस्ट लेवल्स तो क्वेश्चन नंबर है एट और इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन टू दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल से मैंने बताया था आपको कि टू का इस्तेमाल कब करना है जब यहाँ पर कोई आपको सर्टेन लिमिट हो कि यहाँ तक तो और लिमिट कहीं भी हो सकती है ऊपर तक भी हो सकती है नीचे यहाँ पर क्या नीचे वाली लिमिट है यानी कि यहाँ तक जो है डॉलर ड्रॉप हुआ गिरा ठीक है एक लिमिट है उद्दी होती है तो वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं अगला नाइन्थ नंबर ही वेंट डैश सी अलोन इन सी अलोन टू इन टू या फिर ऑन तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का होगा बी ऑप्शन टू ही वेंट टू सी अलोन अगला है एवरी इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस एक्शंस फॉर टू ओवर आपका ऑप्शन सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन फॉर एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन अगला है स्पीड इज डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप स्पीड इज इन एसेंस फॉर एसेंस अबाउट एसेंस या फिर ऑफ एसेंस तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा लास्ट ऑप्शन ऑफ एसेंस यानी स्पीड इज ऑफ एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप अगला क्वेश्चन है ट्वेल्थ नंबर और ये है कि अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर तो अ वाइज मैन प्रॉफिट्स थ्रू द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स या फिर बाय द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन फ्रॉम अ वाइज मैन प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स अगला है राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल तो राम एग्रीड विद माई प्रपोजल फॉर माई प्रपोजल ऑन माई प्रपोजल या फिर टू माई प्रपोजल तो ये भी मैं आपको बता चुका था इसमें कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है ये मैं प्रैक्टिस सेट जो मैं करवाता हूँ उसमें भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ उसका आंसर है डी ऑप्शन टू यानी राम एग्रीड टू माई प्रपोजल राम मेरे प्रपोजल से सहमत हो गया तो टू का मैंने आपको दो यूज बताया था एक तो लिमिट वाला बताया था जो कि अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और दूसरा आपका एक ये वाला यूज़ होता है यहाँ पर कोई जैसे कि टू माई प्रपोजल टू माई इंस्क्रिप्शन ऐसा जगह भी यूज़ होता है टू फिर अगला है ही इज़ एडिक्टेड डैश मोकिंग ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए तो मेक श्योर इसको रट लीजिए इसका आंसर है पहला ऑप्शन टू ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग ये इस बार के एयरफोर्स के एग्जाम में आया था अगला है फिफ्टींथ नंबर ही सैट डैश द शेड ऑफ अ ट्री ही सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री ही सैट इन टू द शेड ऑफ अ ट्री इन द शेड ऑफ अ ट्री फिर ऑन द शेड ऑफ अ ट्री तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी ऑप्शन इन ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री तो देखिए वो बैठेगा शेड मैंने कि ट्री के पेड़ के छाया में बैठेगा इन टू कब मैंने बोला था आपको इन टू मैंने बोला था जब कोई चीज़ अंदर जा रही हो लेकिन उसमें मूवमेंट हो रहा हो ठीक है यानी कि जैसे द कैट वॉज ड्रॉप्ड इन द वेल फिर या फिर द कैट ड्रॉप इन टू द वेल यानी कि कैट उसमें कुएं में गिर पड़ी तो कुएं में गिरी होगी तो मूवमेंट हुआ होगा ना वो जा रही होगी लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा इस वजह से यहाँ पर इन का यूज़ होगा यहाँ पर सिंपली वो बैठा है ठीक है पेड़ के नीचे अगला है देर वॉज देर इज सॉरी देर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम ऑफ हिम अबाउट हिम फॉर हिम या फिर इन साइड हिम तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन अबाउट यानी देर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम अगला है वेन वेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट इन योर असाइनमेंट बैक डाउन या फिर इन टू तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर वेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट तो इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन इन वेन यू विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट ठीक है अगला है एटीन नंबर अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन आफ्टर द इलेक्शन अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन टू आफ्टर द इलेक्शन ओवर द आफ्टर इलेक्शन ऑफ आफ्टर द इलेक्शन या फिर डाउन आफ्टर द इलेक्शन तो यह क्वेश्चन नंबर एटीन और इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन ओवर अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन देखिए ओवर का एक दो यूज़ होता है तो ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर ठीक है 
ओवर है ना और एक ओवर होता है यानी कि कोई चार्ज हैंडल करना जैसे कि यहाँ पर दूसरा वाला मीनिंग है कि कोई चार्ज लेना जैसे कि मिनिस्टर ने नया चार्ज अब इलेक्शन के बाद ले लिया अपना चार्ज ले लिया अपना पोजीशन ले लिया ओवर ठीक है जैसे कि आई विल हैंड ओवर यो पोस्ट आफ्टर अ वीक ठीक है यू विल बी हैंडेड ओवर द पोस्ट ऑफ अ कोस्ट गार्ड आफ्टर यू सिलेक्शन इन द नेवी तो सिंपल दो में मतलब हो सकते हैं ओवर के अगला क्वेश्चन है नाइनटीन नंबर की देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर ऑन द रिवर डाउन द रिवर या फिर अक्रॉस द रिवर तो ये इसका ये भी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका था इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन ओवर देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर तो रिवर के ऊपर है देख सकते हो अब ओवर के दो यूज यहीं पर हो गए ठीक है यानी कि जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर है अगला है ट्वेंटी नंबर की प्लीज मेक योर सेल्फ डैश होम विद होम एट होम इन होम या फिर ऑन होम तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन एट होम यानी प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम फिर अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी वन नंबर ये क्वेश्चन है कि द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड इन द रिवर इन टू द रिवर इन साइड द रिवर फिर टू द रिवर तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी ऑप्शन इन टू द रिवर अभी अभी मैंने इन का यूज बताया आपको कहाँ इन यूज करना है जहाँ पर कोई मूवमेंट होके जा रहा हो ठीक है यहाँ पर क्या है एक वो लड़का जो यूथ है वो रिवर में कूदा लेकिन लड़के को बचाने के लिए तो कूदा यानी कोई मूवमेंट हुआ होगा इस वजह से यहाँ पर इन का यूज होगा फिर अगला है ट्वेंटी टू नंबर की वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग इन टू दिस कंडीशन विद दिस कंडीशन अंडर दिस कंडीशन या फिर फॉर दिस कंडीशन तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का थर्ड ऑप्शन अंडर ठीक है वी कैन वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग अंडर दिस कंडीशन अगला है Keep your dog dash the flower beds. It may damage the flowers. So keep your dog out the flower beds, from the flower beds, beside the flower beds, or then off the flower beds. So the right answer is question number twenty-three. It will be D option of O double F wala of and keep your dog off the flower beds. It may damage the flowers. Agla hai twenty fourth number ki dash a movement she felt disappointed for no stockings hung from the fire space. Just a moment for a moment at a moment if it since a moment. द सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन फॉर फॉर अ मोमेंट शी फील्ड डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस अगला है ट्वेंटी फिफ्थ नंबर की वी वर कम्प्लीटली टेक इन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न आउट टू बी अ क्रुक तो वी वर कम्प्लीटली टेक इन फॉर ऑन ऑफ या फिर इन सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का D option in we were completely taken in by the state agent who turned out to be a crook. फिर अगला question है twenty sixth number की Dr. Sharma concluded his speech dash explaining the importance of charity. तो by with at in आपके option है तो सही answer इस question का होगा twenty sixth number का पहला option by the Dr. Sharma concluded his speech explaining the importance of charity. तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा और अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है ठीक है क्वेश्चन ये है कि शिवाजी महाराज fought dash every kind of aggression. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए आप ऑप्शन में बता देता हूँ आपके ऑप्शन है अगेंस्ट दो पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है टू तीसरा ऑप्शन है विद चौथा ऑप्शन है एट ठीक है अगेंस्ट टू विद एट आपके ऑप्शन हैं कौन सा यहाँ पर सही होगा वो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके 26 क्वेश्चन में कितने सही हुए वो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो चाहिए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो वीडियो को हो सके तो जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो धन्यवाद